హాయ్ అండి పంచాయత్ సెక్రటరీ పేపర్ టూకి సంబంధించి ఏ పార్ట్లో ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయని చూస్తూ వస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు ఆరు పాటలు చూసాము ఈరోజు సెవెంత్ పాటకు సంబంధించి చూద్దాము ఈ టాపిక్ ఈ పాటలో ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయో సో సెవెంత్ టాపిక్ చూసుకుంటే చిన్న సిలబస్ పక్క నోటిఫికేషన్లు రూరల్ ఎకానమీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అగ్రికల్చర్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అట్లాగే రూరల్ ఆర్టిసన్స్ వ్యవసాయం అట్లాగే చిన్న తరహా పరిశ్రమలు అట్లాగే గ్రామీణ కళాకారులు ఈ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ సెవెంత్ పాటిని జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళ శాస్త్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీ కూడా మనకి కవర్ అవుతాయి చాలా పాటలు అందుకని చదివేటప్పుడు దాన్ని దీన్ని బేరేజ్ వేసుకుంటూ చూసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో సెవెంత్ పాటలోకి వెళ్తే ముందు మూడు పార్ట్ మూడు సబ్ పార్ట్స్ కాబట్టి ఇవి వ్యవసాయం పరిశ్రమలు చిన్న తరహావి అట్లాగే కళాకారులు గ్రామాల్లో ఉండి సో ఆ విధంగా ఫస్ట్ వ్యవసాయం చూసుకుంటే వ్యవసాయం సంబంధించి మొత్తం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కళ్ళతో చూసే విధంగా మనం కళ్ళతో చూస్తాం కదా సమాజంలో వ్యవసాయ సంబంధించి ఏం అవసరాలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎలా వస్తున్నాయని మనం ప్రాక్టికల్ కూడా ఆలోచించగలగాలి దేనైనా కానీ అప్పుడు ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఫస్ట్ హరిత విప్లవం వ్యవసాయం సంబంధించి బాగా అసలు వ్యవసాయం అంటే బాగా వెలుగులోకి వచ్చింది హరిత విప్లవం వల్లే కాబట్టి హరిత విప్లవం గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి హరిత విప్లవం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు దానివల్ల ఉపయోగం ఏంది దానివల్ల ఏ పంటలు లబ్ధి పొందాయి ఏ పంటలు లాస్ అయ్యాయి సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో దీనివల్ల బాగా లబ్ధి పొందిన జిల్లాలు అయ్యి ఏ జిల్లాలో ప్రవేశపెట్టారు ఇటువంటివన్నీ పూర్తిగా హరిత విప్లవం గురించి తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది సో హరిత విప్లవం అయిపోయాక హరిత విప్లవం లాగే ఇంకా కొన్ని విప్లవాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్వేత విప్లవం అని పశు విప్లవం అని కొన్ని విప్లవాలు ఉన్నాయి సో విప్లవాలు దేనికి ఏ పంట కోసం ఏ విప్లవం దేని లాభం కోసం ఏ విప్లవం అనేది కూడా మనం డెఫినేషన్స్ తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఆ విధంగా అది కూడా అయిపోయాక వ్యవసాయ అనుబంధ వృత్తులు చూసుకోవాలి అంటే వ్యవసాయ అనుబంధ వృత్తులు అంటే వ్యవసాయంతో పాటు ఇంకా డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాడి పరిశ్రమలు గొర్రె గొర్రెల పెంపకం పట్టు పురుగులు ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఇటువంటి టోటల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఉంది భారతదేశంతో భారతదేశంలోని మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే సో ఇవన్నీ మనకి జాగ్రఫీలు కూడా ఉంటాయి అలా చదువుకుంటే ఈ పాటలో మనకి జాగ్రఫీ కూడా చాలా ఉపయోగపడినట్టు అవుతుంది ఆ విధంగా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి దీనికి సంబంధించి అట్లాగే మత్స్య పరిశ్రమ గురించి అయితే ఇంక చెప్పలేదు ఆ విధంగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది అట్లాగే పంటలు వివిధ రకాల పంటలు అంటే ఉద్యానవన పంటలు కానీ పండ్ల తోటలు కానీ మామూలుగా ఏ పప్పు ధాన్యాలు కానీ ఏదైనా సరే వాట్ ఇస్ దట్ ఈస్ పంటలు అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి భారత మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పంట ప్రధానత సంతరించుకుంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరి అన్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరి స్థానంలో మొదటి స్థానంలో ఏ జిల్లా ఉంది చెరు స్థానంలో ఏ జిల్లా ఉంది అట్లాగే భారతదేశంతో పోల్చుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నో స్థానంలో ఉంది ఈ విధంగా బేరేజ్ వేసుకుంటూ ఇది జాగ్రఫీలో మనకు కవర్ అవుతుంది సో దాన్ని అనుభవించుకుంటే మనకి మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రతి పంట గురించి ఆ విధంగా తెలుసుకోవాలంటే అప్ టు డేట్గా మనం ఎకానమిక్ సర్వే కానీ ఫాలో అవ్వగలిగితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎకనామిక్ సర్వే గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఓన్లీ సెక్రటరీ ప్రిపేర్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ మన బుక్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఎకనమిక్ సర్వే కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులు కూడా దీనికి పోటీ పడుతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెల్ ప్రిపేర్గా అవుతూ ఉంటారు ఓన్లీ సెక్రటరీకి వేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే అవి కొద్దిగా అవగాహన అవగాహన తక్కువ అవడం వల్ల కొద్ది మార్క్స్తో కూడా మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది జాబ్ అనేది అందుకని మనకు తెలిసిందే ప్రపంచం కాకుండా బ్రాడ్ మైండ్తో ఆలోచించగలిగితే మిగతా విద్యార్థులు ఏ విధంగా చదువుతున్నారు మనం ఏమైనా అప్డేట్ అవ్వాలని చూసుకుంటూ ప్రతిదీ మనం సేకరించాల్సి ఉంటుంది సో ఆ విధంగా పంటలు తెలుసుకున్నాము ఏ పంట ఏంది అనేది మొత్తం అన్ని రకాల పంటల గురించి తెలుసుకుంటాము తర్వాత వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ గురించి ఈ వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒక పంట పండాక దాన్ని రైతు వ్యవ అక్కడ వేసిన పుట్టాంచి చివరికి అది మళ్ళీ మార్కెటింగ్ వెళ్ళేదాకా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ఏ విధమైన పద్ధతులని ఉపయోగిస్తున్నారు మొత్తం వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలి అట్లాగే ఏఎంసి గురించి ఆ విధంగా సహకార మార్కెట్ల గురించి మొత్తం తెలుసుకుంటే ఈ టాపిక్ కూడా కవర్ అవుతుంది తర్వాత భూమి వ్యవసాయానికి భూమి అవసరం కదా భూమి అనేది ఏ విధంగా ఉంది మొత్తం ఎన్ని రకాల భూములు ఉన్నాయి ఏ రకం భూములు ఏ పంటలు బాగా పండుతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని రకాల భూములు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరి పండడానికి ఏ ఏ భూమి బాగుంటుంది పప్పు ధనాలు పండడానికి ఏ భూమి బాగుంటుంది భూముల్లో
ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూకంపత మ్యాక్సిమం ఎంత ఉంది ఏ రాష్ట్రంలో భూకంపతాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి తక్కువగా ఉన్నాయి ఆ విధంగా మన అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాల్లో కూడా ఏ విధంగా ఉందో చూసుకుంటూ చూసుకుంటే ఇది బాగుంటుంది అట్లాగే భూ సంస్కరణలు ఏ విధంగా జరిగాయి బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ భూములు ఏ విధంగా ఒక మనిషి ఆక్రమించుకోవన్నారు తర్వాత సంస్కరణలు వచ్చాక ఈ కొనే రంగారావు కమిటీని కొద్దిగా బాగా దీన్ని దాని గురించి కానీ తెలుసుకుంటే రంగారావు గారి కమిటీ గురించి ఈ సంస్కరణ టాపిక్ కూడా చాలా బాగా కవర్ అవుతుంది అట్లాగే వ్యవసాయానికి వర్షపాతం వర్షపాతం కూడా ఇది మనకు జాగ్రఫీలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది సో వర్షపాతం మొత్తం మీద ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షం ఏ విధంగా ఏ వర్షం వల్ల ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంది సో ఎప్పుడెప్పుడు ఏ వర్షాలు వస్తాయి ఎంత శాతం వర్షం నమోదైంది ఈ సంవత్సరంలో ఇటువంటివి కూడా మనం ఎకనామిక్ సర్వేలో చూసుకోగలిగితే మ్యాక్సిమం కవర్ అవుతుంది అట్లాగే సాగునీటి పారుదల వ్యవసాయానికి మెయిన్ ఇదే గుండె గుండెకాయలు అనేది కాబట్టి సాగునీరు అనేది సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం బావులు కానీ చెరువులు కానీ నదులు కానీ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏ జిల్లాలో ఏ అదే ఏ చెరువుల ద్వారా ఏ జిల్లాలో బాగా పండుతుంది అట్లాగే బావుల ద్వారా ఏ జిల్లాలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది చివరి స్థానంలో ఏ ఉన్నాయి సో మొత్తం మీద దేశంతో పోల్చుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ సాగునీటి పారుదలలో చెరువుల్లో ఏ స్థానంలో ఉంది నదులు లే స్థానంలో ఉంది బావులు లే స్థానంలో ఉంది కాలువలు లే స్థానంలో ఉంది ఆ విధంగా ఇది కూడా జాగ్రఫీలు అనే టాపిక్ ఆ టాపిక్ని తీసుకొచ్చాడు అనుభవించుకుని చదువుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో తర్వాత చిన్న తరహా పరిశ్రమల గురించి పరిశ్రమలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి భారీ పరిశ్రమలు మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అని చిన్న తరహా పరిశ్రమలు అని ఇక్కడ వచ్చేసి ఓన్లీ చిన్న తరహా పరిశ్రమలు అడిగారు సో చిన్న తరహా పరిశ్రమలు అనే వదిలేయకుండా ముందు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దీని మీద చేయండి బాగా చిన్న తరహా పరిశ్రమల గురించి అట్లాగే టైం చూసుకొని మిగతా వాటి గురించి కూడా తెలుసుకుంటే కొద్దిగా మనం ఈజీగా స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో చిన్న తరహా పరిశ్రమలు అంటే ఏంది తెలుసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యవసాయకు సంబంధించి వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు ఏమి ఉన్నాయి అట్లాగే ఖనిజారత ఖనిజంకు సంబంధించి ఏమి పరిశ్రమలు చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఉన్నాయి అట్లాగే అటవీకి సంబంధించి ఏ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ జాగ్రఫీలో టాపిక్స్ ఫ్రెండ్స్ వాటిలో మనం కానీ కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయగలిగితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమి వెరైటీగా చదవాల్సిన అవసరం లేదు అదే కవర్ అయిపో అదే సరిపోతుంది ఆ విధంగా అనేది దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకోగలగాలి పరిశ్రమల గురించి సో అట్లాగే ఈ గ్రామీణ కళాకారులు ఇది లాస్ట్ టైం కూడా లేదు ఈ టాపిక్ ఈ పాటలో ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేశారు సో గ్రామీణ కళాకారులు అనగానే మన పల్లెల్లో ఏ జిల్లాలో ఏ కళలో బాగా అభివృద్ధిలో ఉన్నాయి చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది కొండపల్లి గురించి అట్లాగే ఈ చేతితో చేసే లేసు గురించి బంజారా ఎంబ్రాయిడరీ గురించి అంటే వీటి గురించి లోతుకు ఎంబలేదు ఈ పలానా కొండపల్లి అన్నారు ఏ జిల్లా ప్రసిద్ధి సో కొండపల్లి ద్వారా అంటే ఏంటి బొమ్మలు అని అటు లైట్గా తెలుసుకుంటే రెంపు సరిపోతుంది అట్లాగే నిర్మల్ పెయింటింగ్స్ గురించి ఏ జిల్లా అని అట్లాగే బుర్రకత్త గురించి కోలాటం గురించి కలంకారీ తింస నృత్యం గురించి ఈ విధంగా ఇది చూసుకుంటే సెవెంత్ పాటు అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇదండి నేను ఏమన్నా టాపిక్స్ కవర్ చేయకపోయినా కింద కామెంట్స్లో పొందుపరిచి పొందుపరిస్తే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులు ఉన్నా కానీ వాళ్ళు మీకు తప్పక రిప్లై ఇస్తారు సో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం తప్పక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్